msikilizaji na sehemu ya saba simulizi nzuri iitwayo siri ya maisha na kifo cha mera ni chuma tulipokutumishia msikilizaji ni pale ambapo Austin alikuwa mpigia simu gosugoso wakati akaendelea kujadili juu ya nini ambacho kiliwahi kutoka kufanyika juu ya mambo ya rais na jinsi alivyoambia kwamba acha na mishi na kuweza kumfuatilia tamari Alitumia kwanza mesi ambayo alisema tukutane sasa hivi msanze hoteli kuna jambo muhimu sana Austin ndivyo alivyosema kwa ujumbe ule Austin kwa nini mmeko kutumia namba nyingine kunitumia ujumbe kwa nini hajatumia namba yake ya kawaida akajiuliza gosugoso na kuamua kumpigia kupitia namba ile aliyokuwa ujumbe Hello akasema gosugoso papa najua kwamba unashangaa lakini hii hapa ni namba yangu nyingine ambayo waga naitumia kwa dharura naomba tafadhali tukutane mahala nilipokuelekeza akasema Austin kuna nini Austin akauliza gosugoso kilichoendelea msikilizaji utakijua katika sehemu ya pa saba mtunzi ni Patrick CK director ndio msimuliaji simulizi Max ndo andaji ndio pamoja kujua nini kilijili katika simulizi hii tamkweli kweli nitakuuliza wewe fika papa lakini ni jambo muhimu sana akasema usini sawa nitampeleka gata nyumbani alafu nitakuja hapo akajibu gosugoso gosugoso aliwasili msanzi pub ambako Austin alikuwa anamsubiria karibu papa asante sana kwa kufika akasema Austin na mudum akafika kwa haraka sana gosugoso akageza bia nimeshangaa sana kwa nini ukutumia ile namba yako ya kawaida niliyokuwa nimekuelezea akauliza gosugoso gosugoso kuna kitu ambacho nimekuitia hapa najua umekusha kata tamaa kabisa na hutaki kabisa kuhusika na chochote ile kutoka kwangu lakini lazima nikushirikishe jambo hili Usijali usini kuna nini? Tulipoachana asubuhi nilikwenda nyumbani kambini kupumzika. Nikaa napumzika na tafakali kile kilicho kimetokea jana usiku. Rais kanipigia simu. Akasema usini na kunyamaza baada ya kuona sura ya gusugusu imebadilika. Usikasirike baba, najua hutaki kusikia chochote kile kuhusu rais. Akasema Austin. Austin, umenichafua kabisa kusikia kuwa rais alikupigia simu. Naomba ni kweki wazi kabisa kama kuna kazi ambayo amekupa usinihusishe kabisa. Akasema gusugusu. Fadhali nisikilize kwanza baba. Akasema Austin. Rais niambia kwamba kuna nyaraka muhimu atamtuma mtu alilete jioni ya leo. Hivyo natakiwa kwenda Dinosi Hotel kukutana na huyo mtu. Na nikisha zipite hizo nyaraka nitaweza kwa nimeletea basi nimjulishe. Akasema Austin gosugoso akainua chupa ya bia akanywa funda kubwa. Tatizo liko wapi Austin? Kama nataka kukupa nyaraka nenda kazi chukue, usifanye kazi. Akasema gosugoso hapo ndipo kuna tatizo papa. Wani kama jambo hili linaoka kasi kidogo. Ukakasika vipi Austin? Kwanza kabisa Rais Dr. Fabian ni msiri sana na hapendi mambo yake asiyejulikana. Alihakikisha kama mpaka sasa hivi hana mtu anayemwamini kumshirikisha katika mambo yake ya siri ndio maana Rais aliyepita Dr. Evans akamwelekeza kwangu kwamba anaweza kaniamini. Nilikufanya naye kazi za siri. Kitendo cha kutaka kumtuma mtu kwangu kuniletea nyaraka za siri tena hotelini kina nishangaza kidogo kwa sababu hana utaratibu huo. Kama kuna jambo lolote la siri anataka kunieleza uwaga ananiita ikulu tunazungumza ana kwa ana lakini leo hii anataka kumtuma mtu kwangu kuniletea taarifa za siri. Hainiingia kirini papa. Tukileka pembeni hilo tutejea katika swala la usiku wa jana. Rais alifamuja kama tulikuwa tumekwenda nyumbani kwa Tamara. Baada ya kufahamu kwa nini akurushi ndani na kila mtu kisho ni tupeke badala yake akamtaka tuondoke. Kama haitoshi akapiga tena simu na kutaka tuachane kabisa na uchunguzi tuliokuwa tunaufanya hadi hapo atakapotuelekeza. Ukitazama hizo jambo hilo tagundua kwamba kuna mawasiliano kati ya rais na SNSA na unapozungumzia SNSA unamzungumzia Tamari. Ninaamini rais alipata taarifa zetu jana kutoka kwa Tamari. Na isi pale nyumbani kwa Tamari kuna kamera za siri ambazo zimeunganishwa na mitambo maalum ambapo humjulisha Tamari kama kuna mtu ambaye ameingia nyumbani kwake wakati hayupo. Baada ya kupewa taarifa hizo ndipo akamjulisha rais. Akasema Austin na ukimya ukapita kila mmoja akapiga mafunda kaza ya kinywaji alafu sasa kaendelea kama ni hivyo linaibuka swali baada ya kujua kwamba tumevamia kwa katamali angeweza kupiga simu polisi akawajulisha kwamba kuna watu wamevamia nyumbani kwake angeweza kutuma vijana wake mahili kutoka SNSA wakatafuta pale na kutuweka chini ya ulinzi au angeweza kutufanya chochote kile lakini akamjulisha moja kwa moja rais ambaye naye alitutaka tuondoke pale haraka sana na akatutaka tusaidie na uchunguzi wote ule kwa nini tamari alimjulisha rais kuhusu sisi kuvamia nyumbani kwake kabla hujapata jibu tudejee katika swala letu la kwanza kabisa rais anataka nikaone na mtu ambaye atamtuma jioni ya leo hotelini huzani kama huo ni mtego ambao nimetegewa akauliza Austin na gosugoso akatikisa kichwa Austin umenifumbua macho na kuna kitu ambacho ninakiona kati ya hayo ulionieleza kweli hapa kunaonekana kwamba kuna jambo halijakaa vyema na kubaliana na wewe kwamba inawezekana huu ukao ni mtego kuna kitu ambacho nimekumbuka jana usiku tukiwa tuko nyumbani ulimpa simu yako agata akawasiliana na Samson ambaye alimsaidia katika kuingiza kirusi kwenye mfumo wa kompyuta za SNSA. 
Kabla ya kuja hapa Agata aliniomba nimpeleke mahali akawasiliana na Samson. Alimpigia simu lakini simu yake haikupokelewa. Tukaenda nyumbani kwake na kukuta akiwa amejipiga risasi. Iwezekana SNSA walikuta namba yake ya simu katika simu ya Samson na wakaamini kabisa kwamba lazima utakuwa unafahamu mahali alipo Agata ambaye anafahamu seri nyingi za SNSA. Hivyo wanataka kutengeneza mtego wa kukamate kwa lengo la kufahamu alipo Agata. Akasema gosgos. Kama ni hivyo kwa nini basi umtumia rais? Akauliza Austin. SNSI iko chini ya rais. Malaika kuanzia kwa taasisi hapa ya seri na kumsaidia rais katika kutawala. Hivyo kila wanachokifanya lazima rais ajue. Hivyo atakama mtumia yeye ambaye ni mtu wa karibu kwako ili kuweza kukupeleka katika mtego. Akasema gosgos. Lakini dala hiyo hiyo ambayo iko chini ya rais ndio ambayo inayotumiwa kuweza kutaka kumhujumu rais. Kwa nini anashindwa kuliona hilo? Akauliza Austin na baada ya tafakari gosgoso akasema Austin kuna kitu kinalia pambo cha tukifahamu Laisa imebadilika ghafla sana na kuleta wasiwasi mkubwa akasema gosgoso Ni kweli mbalika alisema tutashangaza na tulazimisha tuisi kwamba kuna jambo linaloendelea akasema Austin What the plan akamuuliza kwamba mpango ni nini akauliza gosgoso Papa naomba nikuweke wazi kwamba mimi sina mke sina mtoto sina familia sina kitu chochote kile cha kuweza kupoteza hivyo basi nimeamua kuondoka zangu Siwezi kabisa kushindana na Laisa yeye ana mtandao mrefu sana Nimefikiria sana na hayo ndo mamzi yangu akasema Austin. Gosgoso kumtazama kwa sekunde kadhaa afaka sema, "Are you sure Austin that you want to run away?" Akauliza kama unataka kabisa Austin kwamba unataka kukimbia, "I'm sure." I'm done here. Akimwisha nimeishia hapa na uhakika. Akasema Austin na kuchukua chupa yake akanywa funda kaza za bia. Austin sasa kupingana na mamzi yako ya kutaka kuondoka kuepukana kabisa na matatizo lakini naomba nikumshe kitu kimoja kwamba kukimbia si suluhisho. Na hili jambo hata kama ungekimbia watu na mashirikiano na nchi mbalimbali hivyo unaweza kukamatwa au ukamalizwa kimya kimya akasema gosgos na kunyamaza nini ushauri wako au sina kauliza sikushauri ukimbie na kushauri tulikabili hili jambo hadi mwisho wake tuchimbe zaidi na kufahamu kweli mabadiliko haya ghafla ni nini akasema gosgos papa unaposema tu utakabiliana na hili swala unamaanisha kwamba tupambane na SNSA na rais hatuna uwezo wa kupambana na watu wese SNSA wana uwezo kumpata mtu yote anayemtaka hapa nchini hivyo sidhani kabisa kama tuna uwezo wa kupa Austin remember we are soldiers kumbuka sio na jeshi atogope chote kile na kazi yetu sisi ni kupambana mimi nakuunga mkono katika mapambano haya ili tuweze kujua kile kinachoendelea nyuma hapa zetu akasema boss goso kisha wakaeliana majadiliano mengine rama allah palestina soko kubwa na samaki liendelea kuja watu ndani ya gari moja alilo kwa liko pembeni kidogo na lile soko habib Msaidizi wa Amari Nazali alikuwa na watu wengine watatu wakiwa wamelekeza macho yao katika kompyuta. Walikuwa namwangalia pale alikuwa ni Matai Murumbi aliyekuwa ndani ya gari ambako kulikuwa kwa kamera za siri zilizozungushwa na kompyuta ile ambayo alikuwa akitazama. Matayo alifumba macho baada ya muda kufika alafu akabonyeza kitufe kilicho alichokuwa amelekezwa na Habib lakini hapo kutokea mlipuko. Habibu na wenzake ukatazama na kutabasamu. Huko lile mpiganaji atatufaa sana huyu. Akasema Habibu Dela Galino Matayo Mulumbi Jasho alikuwa anamtilika usoni kama mtu aliyekuwa amesimama kwenye matoni ya mvua. Nini kimetokea? Mbona mbona yalipuka? Akajiuliza na kufumba macho. Akatazama kama kuna kitu amekosea lakini kila kitu kilikuwa kivile vile kilivyo kameachwa na bibu. Mara mlango kafunguliwa akaingia bibu. Nimefanya kila ulichonielekeza lakini akasema Matayo Habibu akamkatisha. Ongera sana bu. Huyu alikuwa ni mtihani kwako na umeushinda vizuri sana. Ile bomu alikuwa limeunganisha hivyo usishangae kwa nini alijaribu alikulipuka akasema Habibu na kuwasha gari wakaondoka. Kila mtu ambaye anajiunga na sisi lazima apewe mitihani kuweza kumpima kama kweli ana nia dhati kabisa ya kujiunga na sisi. Na moja ya mtihani ambao hupewa ni kama wanaweza kujitoa muhanga kuweza kujilipua na bomu. Wengi wamekuwa wanakuwa makini wanapokuwa wamepewa mtihani kama huu. Na wengine kutoka ndani ya gari wakakimbia kabisa. Sika zinyepesi kujitoa muhanga hivyo ni moja kati ya mtihani mgumu sana ambao ili ukubaliwe kujiunga na sisi lazima uupitie. Ongera ongera sana abu wewe ni jasiri na unafaa kabisa kwa mmoja wetu akasema habibu lakini matayo akujibu kitu bado alikuwa anaendelea kutoka na jasho tu naomba Mungu anisaidie niweze kutoka salama kwa hawa uwaji mimi ni mtu jasiri sana lakini leo ujasiri wangu wote umeingia mfukoni nimetetemeka lakini vipi kama ile bomu lingekuwa la kweli aise hivi sasa ningelikuwa nimekwisha kuwa marehemu niwezea kuwa watu lakini leo aise eh, nimenusa kifo nimeogopa sana akawaza matayo bado mwili wake ulikuwa unamtetemeka tu na shukuru kwamba sasa wananiamini na ile ni jambo zuri kwa lengo langu la kuelekea kwa na Habibu Jawad ninakwenda kutimia naomba Mungu aendelee kunikinga na hawa jamaa ili niweze kumfikia Habibu Jawad akaendelea kuwaza matayo Habu naomba 
kubwa sio na wasiwasi wote kuhusu sisi. Kisi ni taratibu zetu tu za kawaida. Na kwa kila ambaye anataka kujiunga na sisi katika wote ambao nimewahi kuwafanyia usahili, wewe umeshinda kwa cha juu sana. Ni mpanga yako akauliza habibu. Mpanga yangu kama nilivyokuwa nimekueleza amari ni kwamba nataka kuendelea kupambana na Israeli. Na hilo pekee ndilo ambalo nilipelekea mimi kuamua kujiunga na Amari. Akasema matayo. Unakutana vipi na Amari Gilezani? Akauliza Amari. Ni hadithi ndefu lakini namshukuru sana Amari kwani ni mtu ambaye nisaidia sana tukatope Gilezani. Nilipokutana naye nilikuwa nipo katika hali mbaya mno. Nilikuwa nimeteswa mno na nilikuwa nimekata tamaa kabisa. Ni Amari ambaye ndo alikuwa yupo karibu na mimi. Akanisaidia hadi nikawa tena binadamu. Kwa bahati nzuri tukakutana mimi na yeye sote tuna maleko sawa kabisa na akanishauri takupa fedha kwa kutoroka gerezani basi nijiunge na yeye akasema matayo gereza mlikuwa mmefungwa ni gereza na nafsifiwa kwa ulinzi mkali sana mliwezaje kutoroka gerezani akauliza habibu ni hadithi ndefu sana hiyo nitakueleza siku tukipata nafasi kwa sasa hivi nahitaji kupumzika akasema matayo nikujegebeza kitini akafumba macho akajifanya kama melala natakiwa haraka sana kuanza kutafuta njia kuweza kujinasua kutoka kwa watu Sita kwa tumia mdangu mrefu sana kwa nikona magaidi yao. Akawaza matawana kusinzia. Walilijia katika makazi ya Amari wakashuka na kuingia ndani ya jumba kubwa la Amari. Karibu ni sana. Akasema Amari ambaye alikuwa mejilaza katika godolo pali sebleni. Ah, santa sana Amari. Vipi mandilo yako? Akawaliza matawana. Nelea vima kabisa ese. Akasema Amari na kumgeokia Habib. Habib, natakuna nizi mlikuwa wapi? Ulimpereka wapi ya bu? Akawaliza Amari kwa kwa nenuka na buka. Kama tufuka mbaniana jana Amari. Nimetoka kumpa Abu mtihani kidogo tu akasema Habib oh, amefuzu akauliza Amari ndio amefuzu vyema kabisa ni mtu jasiri na naweza kusema kwamba ni mtu ambaye tunamhitaji sana akasema Habib nashukuru kusikia hivyo akasema Amari na kumfanyia ishara mmoja au saidizi wake asogee karibu alafu akamtuma aenda kawaita watu wote ambao walikuwa kwa nje waingie ndani sababu ilikuwa ndogo kwani watu waliokuwa kwa nje walikuwa ni wengi wengine wakibaki nje eh Walikuwa na hamu sana ya kutaka kusikiliza kile ambacho mkuu wao alikuwa anataka kusema. Amari alimtaka msaidizi wake amsaidie kuweza kusema na kujiegemeza kwa kutumia fimbo. Naomba mnisikilize ni nyote akasema Amari. Namshukuru Mungu baada ya miaka kadhaa ya kufungwa gerezani hatimaye nimeweza kutoka gerezani na sasa hivi nimekuja kuungana na nanyi ninawashukuru sana kwa kuendeleza mapambano. Hata wakati ambao mimi sikuepo. Kwa hiki mlicho kifaja ni nawaka kabisa mkubwa kwamba sana kwamba hata kama ni kifa leo hakutakuwa mwisho wa mapambano bado mapambano yanaendelea. Nawahakikishia kwamba jeshi letu litakuwa imara sana na damu nyingi inakwenda kumwaika Israel. Akasema na kunyamaza. Jambo la pili ambalo nataka kuzungumza na ninyi ni kwamba mimi ndiye kiongozi wa kundi hili la Amari Nazali Brigades na hata nitakapokuwa niko kabulini bado kundi hili litaendelea kubeba jina langu. Nikiwa kama kiongozi nahitaji heshima na kauli yangu mimi ni ya mwisho kabisa. Ninachokisema lazima wote mkiti. Akasema na kunyamaza kidogo. Nimetoka gerezani kwa msaada mkubwa wa Abu. Akasema kimnyosha kidole matayo. Mimi na yeye tulikuwa tumefunga gereza moja na yeye ndiye alinisaidia mimi kuadinikaweza kutoroka. Mpango wa kutoroka ulikuwa ni wa kwake lakini hakutaka kuniacha akaondoka na mimi. Nimepiga risasi mara mbili angeweza kuniacha gerezani lakini kwa ujasiri mkubwa hakuweza kufanya hivyo alinibeba na kuhakikisha kwamba anaondoka na mimi. Narudia tena ni kwa sababu yake niko na ninyi hapa leo. Akasema Ahmad na kunyamaza kidogo. Si ndio taratibu zetu kwa mtu ambaye anataka kujiunga na sisi na ninyi nyote mmepitia huko kila mmoja kwa namna yake. Tunafanya hivyo ili kuweza kupata uhakika kwamba ni kweli mnania ya dhati kabisa kujiunga na sisi. Abu ni mtu ambaye kwa kile alichokifanya cha kuweza kunisaidia nikatoka gerezani tayari alikuwa amekwisha onesha uaminifu kwetu kwani aliweka maisha yake hatarini kwa ajili yangu baada ya kufika hapa kuna baadhi ya wenzangu ambao hawakutaka kabisa kumwamini na wanataka kumfanyia majaribio licha ya kueleza kwamba abu ni mtu mwaminifu kwetu na hakuna haja ya kuweza kumsumbua kwa kumfanyia majaribio lakini bado wameendelea kuzisita kutaka kumfanyia majaribio sitapendezwa kabisa na hicho kifanya wenzangu wa kiongozo na habibu kitu cha kushindwa kuniamini hata mimi kiongozi wenu ni kitendo cha dharau na kimenisikitisha sana. Leo nataka kutoa fundisho kwamba nimerudi mwenyewe na sitaki kabisa dharau. Nitakachokisema nataka kitekelezwe mara moja. Kauli yangu mimi ya mwisho akasema Amari kwa ukali akamfanyia ishara mmoja wa wasaidizi wake ampatie bastola na kufanya kitendo ambacho wote hawakuwa wamekitegemea. Alimnyoshia bastola Habibu na kumchapa risasi ya kichwa. Aliunga chini akafa pale pale. Hilo ni onyo kwenu nyote kwa masitaki dharau. Nitakachokisema mimi ni amri na kila mtu lazima akitekeleze. 
Akasema amri na kuwataka watu wote watoke mle nani akamgeukea matayo. Abu samani sana kwa yote yaliyotokea. Wewe ni mtu muhimu sana kwetu kubaswa kabisa kufanywa hivi. Walivyo kufanyia. Waga tunafanyia hivi wale ambao waga tunafanyia hivi wale ambao ni wageni kabisa katika mapambano haya lakini wewe si mgeni. Wewe ni mpiganaji mkubwa na unapaswa kabisa kuwa kiongozi wa ngazi za juu kabisa katika kundi letu. Habibu ni mtu wangu wa karibu sana. Nimetoka naye mbali lakini nimeamua kwa heshima yako. Mimi kama kiongozi wao sina mashaka yoyote na wewe na nakuamini kwa asilimia moja lakini yeye ameonesha dharau kwangu kwa kuamua kwenda kufanya majaribio. Ni vipi kama huko mlikoenda mgekamatu na majeshi wa Israeli walikuwa wametapakaa kila sehemu? Naomba usinione mkatili sana. Nilichokifanya ni kudumisha nidhamu katika kundi langu. Pole na samani sana kwa yote abu. Sasa nenda kupumzika. Akasema Amari na Matayo akaelekea katika chumba cha kicha kupumzikia. Mambo ndio kwanza yameanza. Ni bado nitakutana na mambo mengi makubwa yaliyoje ukatili mkubwa sana lakini sipaswi kukata tamaa. Nimekuja hapo kupambana na lazima nipambane. Lazima nifikie lengo langu la kumfikia baba Jawad. Natakiwa kuwa karibu sana na Amari ambaye anaamini kabisa ndiye atakaye niongoza kufika kwa Habibu. Baita kuwa rais kufika kwa Habibu. Lakini jitahidi nifike na nimuondoe kwa utakuwa ni ukombozi mkubwa sana wa dunia. Huyo ndio utamgongo mgongo wa ugaidi duniani. Kama huyu akiondoka basi ugaidi utakosa nguvu. Akawaza Matayo akivua nguo na kuingia bafu ni kuoga. Nilitaarifiwa mapema kwamba Amari ni mtu mbaya sana. Leo nimezibitisha hilo kwa kitendo chake cha kumua mshirika wake wa karibu kabisa Habibu. Hakuna nitegemea kitu kama kile isi kutokea. Umakini mkubwa unatakiwa sana huyu jamaa anaga rafiki huyu. Akawaza Matayo na kutoka bafuni baada ya kumaliza kuoga akabadili nguo na kujita za kitandani. Natamani kupata nafasi ya kuweza kuwajulisha Musa ni kwamba tayari nimekwisha fika na niko salama lakini sina simu na sijui nitaipata wapi. Lazima nitafute njia kuweza kuwasiliana nao. Akawaza Matayo na kutolewa mazoni baada ya mlango wa chumba chake kugongwa. Akamnusu mkokeji kuingia. Alikuwa ni nao alimke mdogo wa Amari ambaye alikuwa mbeba milika la chai na sinia ya vitafunwa. Akamwandalia Matayo mezani. Karibu chai. Akasema Nawali Mateo akainuka akashika kikombe akanywa chai kidogo na faka sema nashukuru sana Nawali. Nawali akaendelea kusema kimtiza Mateo, "Kwa nini umemsaidia Amari? Kwa nini umemtoa gerezani?" Akauliza Nawali kwa sauti ndogo na Mateo akatabasamu. Na kuuliza abu kwa nini umemsaidia Amari? Unamfahamu vyema wewe?" Akauliza Nawali. "Amari rafiki yangu, nisingeweza kabisa kumwacha katika mpango wangu wa kutoroka gerezani?" Akasema Mateo. "Ulifanya kosa kubwa sana abu, ukupasa kabisa kumtoa Amari gerezani." akasema Nawali. Kwa nini Nawali? Hujafurahia kwa mumeo kurejea nyumbani? Akauliza Mataya. Sijafurahia, na wala siwezi kabisa kufurahi. Kwa mfano vizuri Amari ni mtu katili sana. Akasema Nawali na sura yake ikaonesha alimaanisha alichokuwa nakisema. Matoleo yake kombe china kumtazama Nawali. Nawali. Uko sahihi ni kweli kabisa si si mfano vya mumeo. Nimekutana naye tu gerezani, tukawa marafiki. Akasema Mataya. Tafadhali ondoka, hapa si sehemu sahihi kwako. Akasema Nawali. Kwa nini nasema hivyo Nawali? Ni kutazama macho yako hayaoneshi ukatili au nikaliki kama ni gaidi wewe. Mara hapo wamejaa magaidi ambao ni watu makatili sana unaweza kuwakakua. Tafadhali ondoka akasema Nawal. Nawal sina sehemu nyingine ya kwenda. Hapa nimefika nyumbani. Nataka kufanya kazi na Amari na kundi lake. Akasema Matayo na Nawal akaondoka kwa hasira sana. Huyu mwanamke inawezekana mtume kuja kunichunguza na kuniwekea mtego nini? Siamini kabisa hawa watu kwa ni wataniwekea mitego mbalimbali ili tuweza kunipima kama kweli ni nania ya dhati kabisa kujiunga nao. Bado na safari ndefu kidogo lakini lazima nifanye kila juhudi kuwafanya waniamini. Haiwezekani mke wake asifurahi mume wake kutoka gerezani. Nimekusha kutambua mtego wao. Wanataka kumtumia nao ili kuweza kunichimba kwa undani. Hapa wamekwama. Hawatapata chochote akawaza Matayo. Basi bwana, hebu twende Ufaransa. Paris yani mji mkuu wa Ufaransa. Katika jumba la bilionea Peniela hali ilikuwa ni ya ukimya japo shughuli za hapa na pale ziliendelea kama kawaida. Maafisa wa usalama walikuwa naingia na kutoka katika jumba hili la kifari wakitaka kupata taarifa za kina kuhusiana na tukio la mauaji ya walinzi wa nne wa Peniela pamoja na mpenzi wake Nahum baada ya kushambuliwa na watu wasiojulikana. Waandishi wa habari nao walipiga kambi nje ya jengo la Peniela wakitafuta habari za kile kilichojili. Saa tano za asubuhi Peniela akiwa amevaa mavazi meusi aliingia katika gari lake la kifari na msafara wake ukaondoka kuelekea hospitali. Ulinzi wake uliimalishwa sana siku hii. Siamini kama leo ninakwenda kumwaga mpenzi wangu na huu. Jana nimeshinda naye kutwa nzima 
haki fulani na kupeana raha lakini leo hii siko naye tena na nakwenda kumwaga kwa dunia haina usawa kabisa kwa nini kila pale ninapokuwa naipata furaha ya maisha yangu duniani ni katili kwanza nilikuwa na matamba nitoweka na mpaka leo hii hata kucha zake si kwai kabisa kuziona baada matayo amekuja na humu ambaye kidogo nilivutia na nikaanzisha mahusiano naye akanisaidia kuyapunguza machungu ya kuondoka na matayo lakini naye amenyakuliwa kama upepo mimi ninamkosi gani kwa nini duniani ninadhibu kiasi hiki sipaswi kupenda au kuwa na mpenzi akajiuliza peniela akamepo garini picha mbalimbali akiwa na humu akifurahia zikaendelea kupita kichwani mwake ni vigumu kuamini lakini ni kweli kabisa kwamba nakwenda kumwaga na humu siku nzima ya jana alikuwa anazungumza masuala ya kufa kufa tu hadi nikamtaka asiendelee tena kutamka maneno yale yanayohusiana na kifo ni kama vile jua kwamba atakufa ndani lakini waliomua na nilimuona na humu akaweza panelea akachukua kitamba akajifuta machozi kuna kitu kinaniumiza kichwa hapa sana kuhusu mauaji ya nahum alikuwa na mabadiliko ya ghafla tu na hakutaka tena kuendelea alikuwa na mabadiliko ya ghafla na hakutaka tena kuendelea na mambo yoyote ya kibiashara na badala yake akataka tutumie muda mwingi kustarehe kutwa nzima ya jana akuonekanika kuwa na laha na alikuwa anazungumzisa na masuala ya kufa tu hadi nilipokuwa nimetaka asiendelee kuongea jambo jambo haya jeri jo kwamba atakufa ndio maana akawa yupo katika hali ile akajiuliza peniela na kuanza kukumbuka namna tukio lile lilivyokuwa limetokea peniela nisikilize Watu wana nitafuta mimi. Wamekuja kuniua hivyo kama ni kifa na kuomba umtafute matayo mulumbi. Yuko hai. Peniela aliyakumbuka maneno aliyoambiwa na Nahum dakika chache kabla ya kufa kwake. Akafuta machozi. Alijuaje kama watu wale walikuwa wanakuja kumfuata yeye kumuua. Akawaza na kuendelea kufuta machozi. Kuna maneno Nahum aliyosema ambayo yanamchanganya zaidi. Yaani akawaza na kuikumbuka sauti ya Nahum. Nisikilize Peniela. Matayo mulumbi yuko hai. Tafadhali mtafute. Alimaanisha nini kwa kauli hii? akajiuliza Naum aludia kauli mara mbili tena kwa msistizo mkubwa kwamba matayo yuko hai akanitaka nimtafute oh my god what is going on uwezi hii alikuwa ni nani yule akajiuliza Peniel moja kwanza ni na hili jambo ndaniumiza sana kitu changu nimalizia kwanza na misiba hii iliyokuwa imenikuta ni wazika walinzi wangu alafu nitakana kutafakali kwa kina hiki kilichotokea kwa sasa hivi akili yangu imechoka kabisa na kuendelea kutafakali jambo kubwa kama hili ni kuendelea tu kujichosha zaidi na sinta pato mwafaka wote ule naliweka jambo hili pembeni kwa muda akawaza bibi ya peniela da le salam tanzania sawa bana unakwambia saa moja za jioni gosugoso akarejea katika makazi yake akiwa na mwanasesele mkubwa hivi alipoingia ndani akawakuta gata na mwanae tedi pamoja na nansi wakiwa hapo katika chumba cha mapumziko wakitaza mafilamu hello akasema gosugosu akitabasamu karibu gosugosu akasema gacha na gosugosu akamfuata tena akapiga magoti na kumpatia yule mwanasesel sweetheart this is a gift from your uncle akasema gosugosu kwamba uh, mpenzi hii ni zawadi kutoka kwa mjomba wako na tedi akachuku akamchukua mwanasesel thank you uncle akasema asante mjomba akasema tedi mshindaji hapa akauliza gosugosu ah tumeshinda salama tunaendelea vizuri any news akimaanisha kuna jipya lolote lile akauliza gata Hakuna habari yoyote. Uncle what's your name? Akauliza Teddy kwamba mjomba jina lako nani? My name Akauliza Gosugosu kwa kitabasamu yes. My name is Uncle Gosugosu. Uncle Gosugosu, do you have a children? I want someone to play with. Akimaanisha kwamba mjomba Gosugosu na watoto labda. Nahitaji mmoja wa kucheza naye. Akasema Ted, do you want to play? Akauliza unataka kucheza? Yes, I want to play. Akajibu Ted na Gosugosu akawataka watoke mle ndani wakaelekea bustani ambako kulikuwa na mbembea na michezo mbalimbali ya watoto. Mtoto alikuwa ametengeneza bustani maalum kwa ajili ya wanae kila walipokuwa wanakuja kutembelea. Gosugosu akaenda na Teddy kwenye bembea akaanza kumsukuma taratibu. Teddy alifly sana. Baada ya muda Gosugosu akamwacha Teddy Anansi akamfuata Gata. Thank you so much Gosugosu. Akasema Gata asante sana Gosugosu na bwana mtaram akatabasamu tu. Kwa baada ya kwanza toka nimepatwa na matatizo nimejikuta nikiwa na tabasamu. Yalikuwa na mawazo mengi sana kuhusu Teddy kama angeweza hata kucheza kutokana na hali yokuwa nayo leo asubuhi. Hakutaka hata kutoka nje. Asante sana kwa kumfanya tabasamu tena. Akasema Gata huko akiona lengo na machozi. Usije la Gata, nilikuwaidi kwamba nitafanya kila niwezalo kuhakikisha kwamba mnakuwa mko salama na wenye furaha tena. Alikuliza ni kuhusu watoto wako hukumjibu. Akasema Gata na wote wakacheka. Nilikuwa ni swali gumu sana kwangu. Mwanaona akili nyingi sana anasoma shule gani yule? Anasoma shule moja hivi ya kimataifa ndio maana hata lugha yenye anayozungumza muda mwingi inakuwa ni Kiingereza zaidi. Ah, jitahidi sana ise kumwekea msingi mzuri sana kielimu. 
Tukachana nayo kuna jambo ambalo limetokea leo ambalo limetushangaza kidogo kuhusu rais. Akasema gosi gosi na kumweleza Agata kuhusiana na hofu yao kwa mambo yanayofanywa na rais. Um, Mwanando wa rais unatufanya tuweze kujiuliza maswali mengi sana kuhusu mahusiano yake na Tamari Axon. Anaonekana kwamba anamsikiliza mno Tamari na ndio maana baada tu ya kufahamishwa kwamba tupo katika nyumba ya Tamari akatumuni tuondoke haraka sana kama haitoshi akatutaka tusiendelee na kazi ile aliyokuwa ametupatia. Tamari anashirikiana na watu ambao tunaamini kabisa hawana malengo mazuri na nchi yetu na Afrika Mashariki kwa ujumla. Tamari na malengo mabaya sana na rais na tunajiuliza kwa nini rais anamsikiliza Tamari kiasi hiki? Eh? Kwa hiyo tunachi kifahamu kuhusu Tamari na rais akauliza gosu gosu. Kama alivyo kwa nimekueleza jana kwamba Tamari ni msiri sana na mambo yake mengi hapendi kabisa ajulikane. Nacho kifahamu mimi ni kwamba SNSA iko chini ya rais na hakuna jambo linalofanyika bila rais kujulishwa. Tamari yuko chini ya rais na hawezi kumwamuru kitu chochote kile. Tamari alikupa kazi ya kuweza kudoka mawasiliano na rais. Katika ulukuzi wako uliwahi kupata mawasiliano na rais na Tamari? Akauliza gosu gosu na Agata akababaika kidogo. Mawasiliano ya rais na Tamari ndio uliwahi kuyanasa. Hapa na sijui kuyanasa mawasiliano na rais na Tamari. SNSA iko chini ya rais na uliniambia kwamba kinachofanyika katika idara ile ni lazima rais awe na taarifa. Wanawasiliana vipi kuweza kumpa rais taarifa? Na ni mwenye jukumu la kumpa rais taarifa za kila siku za idara ya SNSA. Jukumu la kumjulisha rais kuhusu shughuli za SNSA ni za mkurugenzi mkuu ambaye ni Tamari lakini sifahamu anawasiliana vipi akasema Agata. Agata mkuu karibu na Tamari na unayafahamu sana mambo yake mengi sana tafadhali tusaidie tuweze kumfahamu vyema huyu mwanamke. Ni mwanamke hatari sana. Ni makuleza yote ninayofahamu kuhusu Tamari ni mwanamke msili sana. Amehapendi mambo yake mengi yajulikane. Akasema Agata, "Sawa Agata, nakushukuru sana." Hata kwa taarifa zile zilizotusaidia. Akasema gosugosu na kuelekea ndani akawacha kina gata bustanini akaenda kujiandaa kwa ajili ya mpango aliokuwa ameupanga na Austin jioni hiyo. Ofisi kuu SNSA. Listen to me everyone. Sauti kali ya Tamari iliwafanya watu wote waliokuwa katika meza zao wakieleza shughuli katika ukumbi mkubwa waache kila walichokuwa nakifanya wakageuka na kumtazama mkuu wao. Kama unavyofahamu kwamba mfumo wetu umeingiliwa na kirusi ambacho tunaamini kabisa kilipandikizwa na mmoja wa watu wetu Agata. Akimtumia mwenzetu mwingine ambaye ni Samson ambaye amejua leo asubuhi tulipokwenda kumkamanda. Kirusi hicho tayari kimeharibu kabisa mfumo wetu. Kwa bahati nzuri ni kwamba tulikuwa tumejiandaa kwa mfumo wa akiba bila hivyo basi hali ilikuwa ni mbaya sana. Bado harujiwe ni hasa malengo ya Agata kupandikiza kirusi katika mfumo wetu lakini Tunachoki fahamu ni kwamba Agata anashirikiana na kikundi cha watu na mmoja wa watu hao anaoshirikiana nao ni huyo hapa. Akasema tabana na kubonyeza na picha ya Aus ni January ikatokea katika runinga kubwa. Huyo anaitwa Aus ni January ni mkuu wa kikosi cha jeshi kinachohusika na operation Maroon Austini. Amewahi kufanya kazi katika idara ya ujasusi Tanzania na baadaye akawa ameenda kuishi chini Afrika Kusini akafanya biashara huko. Lakini kurejea nchini baada ya kutokea kwa vurugu kubwa sana zilizopelekea familia yake kuuawa. Baada ya kurejea nchini akajiunga na kikosi cha operation Maru. He is someone very dangerous. Ni mtu hatari sana. Huyu ndiye amekuwa akishirikiana na Agata na tukifanikiwa kumpata huyo tutafahamu mara alipo Agata. Hivyo basi jioni ya leo tunakwenda kumchukua hoteli Dinos na tayari mpango umekusha andaliwa na Sandra ndiye atakaye ongoza operation hiyo. Au si tayari amekusha elekezo afike Dinos hoteli na kukutana na Sandra. Chumba namba 109 kimeandaliwa kwa ajili ya Sandra na Austin kukutana na Tali Sandra amekushapewa maelekezo yote na atakapofika hapo hotelini atamtafuta Austin na kumchukua kuelekea chumba hicho kilichoandaliwa akiwa huko chumbani Sandra anajua nini cha kufanya na sisi tutavamia na kumchukua Austin operation ya kimya kimya na hakuna mauaji yoyote labda kama italazimika lakini timu itakao kwenda huko tujitahidi sana kujizuia kuua tunaye mhitaji ni Austin peke yake hivyo basi tujielekeze katika lengo hilo moja lakini tukumbuke kwamba Austin hayuko peke yake kuna watu anashirikiana nao kwa siri sana. Hivyo basi umakini mkubwa unahitajika. Justin, utaongoza timu yako itakayo kumkwenda kumchukua Austin hapo hotelini. Wengine wote kazi yetu itakuwa ni kuweza kuwasaidia wenzetu waweze kufanikiwa shughuli yao. Akasema tamari na kuondoka akaelekea katika chumba kimoja alimokuwamo Sandra, msichana mwembamba mrefu mwenye sura ya kung'aa sana. Ayuladi akimuliza uko tayari kauli za Yesu mdedi akajibu Sandra Tamari akamtazama harafu akasema Sandra Austin is very dangerous are you sure you want to do this akamwambia Sandra 
au si ni mtu hatari sana unahakika unataka kufanya jambo hili akauliza mama yes i want to do this nataka na mimi niweze kujifunisha taratibu na kupata uzoefu akajibu sana ndio good Justin na timu yake watakuwaepo karibu kuhakikisha kwamba unakuwa kwa salama. Nitaidi usioneshe uoga wote ule. Utakapokutana na Austin. Akasema tamari, usiofu tamari. Nitajitahidi. Akasema Sandra. Wakaagana Sandra akatoka akaingia katika gari lake na kuondoka. Tamari akarejea katika ukumbi mkubwa akamfuata Hamisa. Austin amepiga simu yake kutumia namba ile ya simu ambayo tunayokuwa tunaitumia kumfuatilia. Akauliza Tamari, "Hapana, hajapiga simu yote kutu nzima ile kwa kutumia namba ile ya simu tunayofuatilia." akasema Hamisa good keep following him eh? akasema vizuri endea kumfuatia akasema tamari na kuelekea ofisini kwake akachukua simu na kumpigia dr Fabian tamari akasema dr Fabian baada ya kupokea simu Fabian muda umefika mwambie Austin aanze kuelekea eneo la tukio akasema tamari sawa tamari lakini mmejipanga vizuri akauliza dr Fabian ndio tumejipanga vyema kabisa timu yetu imeelekea huko mwambie aanze safari sasa hivi na Fabian don't try to do anything stupid eh? akasema tamari na kukata simu alimwambia kwamba asijaribu kufanya chochote mchinja kijinga baada ya dakika chache akapigiwa simu na Hamisa kwamba tayari Austin alikuwa ameshapigiwa simu na rais na amekusha anza safari ya kuelekea Dinos Hotel Austin alifika Dinos Hotel akaigesha gari alafu akachukua simu nyingine akampigia kusoko sababu Tali mifika pale nisi hoteli uko wapi? Akauliza Austin. Ah, nakaribia kufika hapo. Okay good. Kila kitu kama tulivyopanga. Akasema Austin. Usio fa Austin, niko nyuma yako. Akasema gosi gosi. Just to mind you papa, kama mtego huu unawekwa kati ya rais na SNSA, basi huyo mtu atakaye kuwa ametumwa hata kuwa peke yake lazima kutakuwa na timu ya watu hivyo tustegemee urais yeye. Akasema Austin. Usio fa Austin, mimi peke yangu hapa na ikosi ya watu 12 hapa. Hujai kunishuhudia katika mapambano we akasema gosugosu. Austin akachukua ile simu aliyokuwa anaitumia kuhusiana na gosugosu, aliweka katika mfuko wa ndani wa koti bila kuikata ili kumwezesha gosugosu aweze kusikia kila kinachoendelea. Taratibu akafungua mlango na kushuka akaangazangaza kwa sekunde kadhaa alafu akaanza kutembea kuelekea ndani. Tayari ameshuka galini, uh, anaelekea ndani. Mmoja wa watu wa SNSA ambaye alikuwa yupo katika timu ya Justin akawajulisha wenzake. Austin akaingia ndani ya hoteli akaelekea upande wa baa akaenda kukaa kaunta akaagiza glasi ya mvinyo akaanza kunywa taratibu. Gosigosi naye akawa amefika pale hotelini akaigesha gari. Sikioni alikuwa ameweka kifaa cha kumwezesha kufuatilia simu ile ya Austin ambayo haukuizima. Akachukua begi lake la mgongoni akavaa kofia kichwani alafu akashuka na kutembea taratibu kuelekea upande wa bako ni tani Austin alikusha mpa maelekezo yote. Alipoingia ndani ya baka muona Austin akiwa amekaa kaunta, akipata kinywa taratibu akawa ameenda kukaa katika meza ambayo haikuwa na mtu akaagiza kinywaji. Baada ya dakika makumi hivi akatokea mwanamke mmoja mrefu mwembamba mwenye usi wa kung'aa hivi. Usiku huu alikuwa amevaa sketi nyeusi ile kumebana juu akawa amevaa blouse nyeusi ambayo ilikuwa imefunguliwa vifungo maeneo ya kifua hivyo kuonesha sindiria yake nyeusi ambayo ilikuwa matiti yaliyokuwa yamejaa haswa. Shingoni alikuwa amevaa mkufu wenye madini ya kung'aa. Nywele zake ndefu alizibana kwa nyuma kwa ujumla ni kwamba alikuwa amependeza sana. Mwanamke yule akamfuata Austin na kuweka karibu yake. Hello handsome. Akasema kwa kitabasamu na kukaa katika story ndefu ambayo ilikuwa pembeni mwa Austin. Hai. Akasema Austin na ile tabasamu. Naitwa Sandra. Mgeni wako mlikuwa anisubiria. Akasema Sandra. Oh, kumbe ni wewe. Nimefurahi kukuona. Karibu sana. Akasema Austin na kumtaka muhudumu amsikilize Sandra kinywaji anachotumia. Asante sana Austin kwa kinywaji lakini ningependekeza uh, zaidi kwamba tungeburudika baada ya kumuliza kwanza mazungumzo ya muhimu. Akasema Sandra. Ni jambo zuri pia. Mheshimiwa amekupa ujumbe gani? Akauliza Austin. Hatuwezi kuzungumza haya mambo maana hapa ni mambo nyeti sana. Nimechukua chumba. Akasema Sandra. I'm not comfortable in the room. Hatuwezi kutafuta sehemu tukakaa tuna kuzungumza. Kuna sehemu nyingi sana hapa hoteli ambazo zinaweza kufaa kwa mazungumzo ya faragha akasema Austin na Sandra akatabasamu na kumsogelea Austin. Mazungumzo yeti yanazungumza sehemu maalum. Nimeandaa chumba maalum ambako tutakuwa tuko huru bila tukuingilia na mtu yote yule. Usiogope kwa namani. Akasema Sandra huku akiichezea tai ya Austin. Okay. Tunakuwa na chumba na magavi. Nataka utangulia afu mimi nitakufuata nyuma haitapendeza tukiongozana. Hii ni kwa ajili ya usalama wetu wenyewe. Akasema Austin. Chumba namba moja na tisa. Akasema Sandra na kuanza kuondoka kuelekea katika kikwezi ya lift naelekea chumbani. Sandra akawajulisha wenzake akielekea upande kiliko kikwezi. 
Mazungumzo yote ya Sandro na Austin Gosugosu alikuwa anasikia kupitia kifaa cha kupokelea simu. Alichoka mgeuka sikioni kwa ni simu ya Austin hakuweza kuizima. Mara tu Sandro alipoanza kuondoka pale kaunta Gosugosu na akainuka na kuelekea katika kikwezi. Milango ilifunguka wakashoka watu sita ndani ya kikwezi wakaingia watu wanne Gosugosu, Sandra na watu wengine wawili walionekana kuwa ni wapenzi. Sandra akabonyeza kitufe namba 4 akimaanisha kwamba nashuka gorofa ya 4. Gosugosu akamwomba mbonyezee kitufe namba 5. Mara tu kikwezi kilipoanza kuondoka ghafla Gosugosu akatoa kifaa chenye chaji ya umeme akawapitisha wale wapenzi wawili kwa haraka sana na wote wakaanguka na kupoteza fahamu alafu kwa kasi aina yake akatoa bastola na kumnyoshia Sandra kisha akaweka kidole mdomoni ishara ya kumtaka kae kimya Sandra alitetemeka gosugosu akamsogelea Don't try to move or stream you are going to do what I tell you to do Akasema gosugosu kwa sauti ndogo Give me your phone Akasema na kuichukua simu ile ya Sandra milango ya kikwezi kafunguka walipofika gorofa ya nne lakini hawakushuka Gosugosu akavuta mkufu wa Sandra na kurusha nje milango ikajifunga wakaelekea juu hadi gorofa ya saba ambayo ndio ya mwisho kabisa wakashuka na kupanda juu kabisa ya gorofa. Gosugosu akachukua simu ya Sandra na kuandika namba ya simu ya Austin ambayo inafuatiliwa na SNSA. Mwambie Austin kwamba tayari. Akasema Gosugosu na kumnyoshia Sandra bastora. Austin alitoa simu mfukoni akaipokea. Hello, akasema. Austin, tayari. Akasema Sandra na Gosugosu akachukua simu ile akaikata na kuikanyaga kanyaga alafu akachukua simu yake na kumwandikia Austin ujumbe. Dan. Gosugosu akafungua begi lake na kutoa mavazi meusi ya mwanamke, akamrushia Sandra avae na yeye akavaa kanzu. Sandra akajifunika hadi usoni akaacha macho pekee. Haikuwa rahisi kuweza kumtambua. Simu ya Austin ilipoita makao makuu ya SNS waliona. Simu ya Austin inaita, akasema hamisa. Unaweza ukajua nani ambaye anampigia? Akauliza Tamali ambaye alikuwa na timu ya watala wakati anafuatia zile. Ni Sandra anampigia, akasema Hamisa. Justin, Sandra anampigia simu Austin. Akasema Tamari akiwajulisha timu yake walioko pale hoteli lakini ghafla akashtuka. Something is strange here, akasema Tamari. Mpango ulikuwa Sandra amchukua Austin ampeleke katika chumba kilicho kimeandaliwa. Nini kimetokea hadi Sandra akaamua kumpigia simu Austin? Something is not right. Call Sandra now. Akasema Tamari na Hamisa akampigia simu Sandra lakini simu yake haikuwa inapatikana. Oh my god. Can you see the tracker? Akasema Tamari, yes, I can see it, but it's not moving. Akasema Hamisa. Justin, we have a problem. Akasema Tamari, kuna tatizo gani tena? Akauliza Justin. Austin, bado yuko ba? Ndio, bado namuona hapa bana kunywa. Good. Tuma mtu haraka sana aende chumba namba 109 amtazame Sandra. Kuna kitu ambacho kimetokea hapa kinaleta mashaka kidogo. Akasema Tamari na Justin akamtuma mtu haraka kwenda chumba na mamia na tisa kumtazama Sandra. Baada ya mbili aliyekuwa ametumwa na Justin kwenda kumtazama Sandra chumbani akarejea na kumlongoneza. Sandra is not there. I repeat Sandra is not in the room. Justin akamjulisha Tamari kwamba Sandra hayuko pale, hayuko chumbani. Oh my god, find her. Akasema mtafuteni. Akasema Tamari, Justin hakisha umpoteze Austin. Tamari akaendelea kutoa maelekezo. Everyone get inside. Sandra is missing. Justin akawajulisha watu na timu yake. Wakati akaendelea kutoa maelekezo kwa timu yake kumtafuta Sandra Justin, mara katika runinga kubwa ukutani katika ofisi za SNSA, ule mduana mwekundu ambao ulikuwa unaonekana ambayo ilikuwa ni simu ya Austin ukatoweka. We've lost the signal. Austin amezima simu, akasema Hamisa. Justin, simu ya Austin imezimwa. Bado unamwona hapo ba? Akauliza Tamari na kumfanya Austin apate na mshtuko mkubwa baada ya kugeuka na kuta kumuona tena Austin. Oh my god. He's gone. Akasema Justin. Justin, make sure you find him. Akafoka Tamari na kuvua speaker zake masikioni akazitupa mezani kwa hasira sana. Katika eneo la maegesha gali zidi endelea kuingia na kutoka. Miongoni mwa gari zilizokuwa zinatoka ni gari la gosugosu. Ndani ya gari hakuwa peke yake alikuwa na Sandra ambaye alikuwa amevaa mavazi meusi ya kujifunika hadi usoni na kuacha macho tu akiwa na pingu mikononi. Taratibu gari lilitoka katika geti la hoteli na kuingia barabara kuu. Mitakaza gosugosu akapunguza mwendo na kusimamisha gari. Kama una Austin Where are you? Where are you? Akajiuliza Gosugosu akiwa anangaza ngaza nje huko bastola yake ikae kumkoni. Mara mlango wa nyuma ukafunguliwa na Austin akaingia ndani. Let's go. Akasema Austin na Gosugosu akaondoa gari. Justin na timu yake walizunguka hoteli nzima kuwatafuta Austin na Sandra bila mafanikio. Katika golofa ya sita waliweza kupata mkufu wa Sandra ambao ulikuwa na kifaa maalum cha kumwezesha kujua mahali alipo na juu kabisa hoteli walikuta mavazi ya Sandra na viatu vyake. We've lost them. Na rudia tena kwamba tumepoteza. Austin ametoweka na Sandra haonekani. 
Tunahisi kwamba hata kama ondoka naye akasema Justin. Justin, hii imetokeaje? Una timu kubwa ambayo ungeweza kabisa kujipanga vyema na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda kama tulivyokuwa tunatakiwa. Kwa nini mkashindwa kuweza kumpata Hussein? Akauliza tamari kwa ukari sana. Nijipanga vizuri madam Tamari lakini sijui nini ambacho kimetokea hapa hadi tukampoteza Hussein na Sandra. I'm sorry madam. Akasema Justin. Nudini hapa haraka sana tuanze mchakato upya wa kuweza kuwatafuta Hussein na Sandra. Akasema Tamari na kuelekea ofisini kwake akahisi kichwa kizito. Akachukua simu na kumpigia rais. Hello Tamari, akasema Dr. Fabian. Fabian, we have a problem. Kuna ndoto gani tena Tamari? Akauliza Dr. Fabian. Tumeshindwa kumpata Austin. Hamjampata Austin. Kwa nini? Akauliza Dr. Fabian. Timu iliyokuwa nimetoma kumfuatilia Austin, wamemfuatilia hadi dakika za mwisho lakini amepotea katika mazaki kutanisha sana. Si yeye tu, bali hata yule msichana ambaye nilikuwa tumemtuma, naye pia ametoweka na hatujui yuko wapi. Tunahisi Austin lazima atakuwa ameondoka na yule. Akasema Tamari. Tamari. Huu ni uzembe mkubwa sana umefanyika. Kwa nini watu wako wakamwacha Austin akatoweka? Hamuoni sasa kwamba mambo yanazidi kwa magumu? Akauliza Dr. Fabian. Fabian, huu si muda wa kuanza kutolea na lama hapa. Ninachokuomba tusaidie tuweze kumpata Austin. Akasema Tamari, it is too late. Mpaka sasa hivi tayari atakuwa amekwisha kufahamu kwamba nilitumika kuanda ule mtego na hii itakuwa ni mbaya sana kwangu. Oh my god. Akasema Dr. Fabian, Fabian do something. Call him. Akamesha mpigie. Mwambie chochote akuelewe. Mwambie kwamba mpango ule ulivu Oh gosh, I don't know. Akasema Tamari na kushika kiuno. Alichanganyikiwa. Tamari listen to me. Tayari tumeshaharibu. Kama Austin anaye huyo msichana uliyemtumia basi muda huu tayari atakuwa amekwishajua kwamba ule ulikuwa ni mtego na baada ya kunifahamu hilo mimi nitakuwa ni adui yake mkubwa. Ifo siwezi kabisa kumpigia simu kumuuliza chochote kile. Akasema Dr. Fabian, tunafanya nini Fabian kumpata Austin? Akauliza Tamari. Njoo yakuru, we need to discuss something important. Akasema Dr. Fabian, sawa, nakuja. Akasema Tamari na kukata simu. Aish. Akasema Tamari kwa hasira na kutawanya mafaili yaliyokuwa yako mezani. Huyu Austin, kwa nini anacheza na akili yangu na namna hii? Eh? Lakini nitampata tu. Na kumuonesha kama mimi ni nani. Hawezi kunikimbia. Ngoja kwanza nikaone na Fabian nijue ana jambo gani anataka kuniambia. Akawaza Tamari na kufunga ofisi yake akaondoka bila hata kuaga mtu yote. Geti moja wapo ya bohali linalomilikiwa na makampuni ya matayo mulumbi likafunguliwa na gari lake na gosgoso likaingia ndani Sandro akashushwa na kuingizwa katika kinye chumba kimoja kidogo ndani ile bohali lililokuwa na bidhaa mbalimbali alikalishwa katika kiti kisha katolewa gundi ambayo alikuwa amezibwa na mdomoni Jamani tambeni msini huyo akasema Sandro kwa hoga sana Binti naomba nikufahamishe kwamba sasa hivi umeingia katika mikono ya Israeli ambaye muda wote unaweza kuitoa roho yako. Narudia tena kwamba kitakacho kutoa hapa ni ukweli tu. Kuna mambo ambayo tunataka kuweza kuyafahamu kutoka kwako, na kile nitakacho kutakacho kuuliza tafadhali kwa mkweli. Ukithubutu kutudanganya, hautatoka huko ndani salama. Umenisikia? Akauliza, nimekusikia kaka. Akajibu Sandra, "Wewe kitu jina lako nani?" Akauliza Austin. Naitwa Sandra Bernard. Akajibu Sandra bado alikuwa anatetemeka sana. Sandra relax. Take a deep breath. Akasema Austin kumwambia kwamba avute pumzi za kutosha. Na Sandra akavuta pumzi ndefu. Good. Sandra anataka kufahamu wewe ni nani? Unafanya kazi gani? Akauliza Austin lakini Sandra akasita kujibu gosugosu ambaye alikuwa yupo karibu yake akamnasa kofi zito akaanguka chini. Ize papa, we don't need to hurt her yet. Akamwambia kwamba ataje kumuuliza sasa hivi mbona bado? Akasema Austin na gosugosu akamuinua Sandra na kumketisha kitini. Akasema Austin gosugosu akamuinua Sandra na kumketisha kitini. Ukiuliza swali unajibu mara moja bila kujishauri akasema gosugosu kwa ukali. Nalizita kuuliza Sandra unafanya kazi gani? Akauliza Austin. Nafanya kazi katika idara ya serikali. Zipo idara nyingi sana za serikali, idara ipi ambayo nafanya kazi? Akauliza Austin. Idara ya siri ya usalama wa ndani wa nchi. SNSA. Akasema Sandra. Na ile kutuma kwangu, ni rais? Akauliza Austin. Hapana si rais. Ni mtu kwa na Tamari ambaye ndiye mkurugenzi wa SNSA. Akajibu Sandra. Austin na gosugosu wakati zamani. Sema ukweli wako Sandra vinginevyo utakuwa upo katika matatizo makubwa sana akasema kosi usinasema ukweli kabisa nimetumwa na Tamari kujatumwa na rais hapo na siatumwa na rais nimetumwa na Tamari Tamari alikutuma nini kwangu akauliza Austin Sandra akabaki kimya gosu gosu akainua mkono wake nitajibu msiniumize akasema Sandra jibu haraka akafuka gosu gosu nilitumwa kwako nijifanye kama vile nimetumwa na rais alafu nikuchukue nikupeleka chumba na mamia na tisa ili nikakupe maagizo yake Tukiwa tuko chumbani nilikuwa natakiwa kuweza kukushawishi tufanye mapenzi. Na wakati tukinena kitendo hicho iliandaliwa timu kwa ajili ya kuja kuvamia na kukuteka wewe. 
akasema Sandra. Austin akavuta pumzi ndefu na kuuliza. Kwa nini natafuta dada yangu? Tamara ametuelekeza kwamba unashirikiana na Agata kwa hiyo basi mbalimbali za dada ile na vile vile unajihusika katika kupandikiza kirusi katika mfumo wetu wa kompyuta. Akasema Sandra, "Asante sana kwa kunieleza ukweli. Sasa nataka kufahamu kuhusu Tamari. Anatumia njia gani kuwasiliana na Rais?" Akauliza Austin. Sina ukaribu mkubwa na Tamari na mambo yake mengi siyajui lakini kuna mtu mmoja ambaye ni wake mkubwa sana kwamba atakuwa na fahamu mambo yake mengi sana kutokana na ukaribu wao mkubwa sana. Na ambaye tumeambiwa kwamba mnashirikiana naye nyenye, akasema Sandra. Nani huyo? Agata. Agata? Ndio, Agata ni mtu wa karibu sana na Tamari. Kwa hiyo anashiriki mapenzi ya jinsia moja. Really? Akauliza gosugosu kwa mshangao sana ndio. Tamari na Agata ni wapenzi, japo wamekuwa wakifanya jambo hilo kwa siri sana. Wewe umefahamu vipi kuhusu ile swala? Akauliza Ausi. Tamari aliwahi kuleta nyumbani kwake siku moja hivi usiku. Alikuwa na tatizo katika kompyuta yake. Na nilipofika nikawakuta yeye pamoja na Agata na alinionya nilichokiona iwe ni siri yangu na nisubutu kabisa kumweleza mtu. Agata ni mtu ambaye namfahamu sana Tamari. Akasema Sandra, "Unafanya kazi gani SNSA?" Akauliza Austin. "Mimi ni mtaalamu wa kutengeneza programu za kompyuta pale SNSA." Unafahamu chochote kuhusu ulukuzi unaofanywa na dada yenu katika simu ya watu na mitandao ya mawasili ya mawasiliano? Akauliza Austin na Sandra akawa kimya. "Jebu, akasema gosgos ndio, ninafahamu. Unafahamu kama simu ya rais nayo inadukuliwa?" Hapana sifahamu hilo. Nacho kifahamu mimi ni kwamba tumekuwa tukidukua simu za watu mbalimbali ambao tunakuwa tunafuatilia kuhusiana na usalama nchi lakini sifahamu kama simu ya rais nayo inadukuliwa. Akasema Sandra, "Au si na gosugosu akatazamana na kupeana ishara kisha gosugosu akachukua kitambaa na kumfunga Sandra Oson. Asante sana kwa ushirikiano wako uliotupa bati you are coming with us." Akasema gosugosu na kumbeba Sandra akamwingiza katika gari wakaondoka pale katika bohari. Tamari Hackson Mkurugenzi wa idara ya siri ya usalama wa ndani wa nchi aliwasili ikulu alikoitwa na rais Dr. Fabian. Baada ya kupokelewa walielekea sehemu ya mazungumzo yao ya faraga. Tamari Axon mkurugenzi wa idara ya siri ya usalama wa ndani ya nchi aliwasili ikulu alikoitwa na rais Dr. Fabian. Baada ya kupokelewa wakaelekea sehemu ya mazungumzo ya faraga. Tamali, nini kimetokea hadi mkashindwa kumpata Hosin? Akauliza Dr. Fabian, I really don't know what happened lakini Nilitumia timu vijana mahili kabisa na tulikuwa tumejipanga vyema kabisa. Wale tumeshangazwa na hiki kilichotokea na maji sasa ni watu waweka pale. Vipi kuhusu msichana ambaye alimtumia? Kuna taarifa zake zote zile ambazo umezipata hadi sasa hivi? Akauliza Dr. Fabian, mpaka sasa hivi hatujapata chochote kile tunawaka kabisa kwamba inawezekana au sisi ni ile mteka. Akasema tamali na Dr. Fabian akavuta pumzi ndefu. Kushinda kumpata Hussein ni mgogoro mwingine mkubwa ambao mmeutengeneza na mimi ndiyo ambaye ninajiweka kabisa katika wakati mgumu zaidi akasema Dr. Fabian. Na nilio hilo Fabian. No, you don't understand Tamar. You really don't. Kama ungelikuwa na fahamu ni madhara gani ambayo atanipata kama mngemkosa, Austin, usingekubali kabisa vijana wakampoteza. Akasema Dr. Fabian kwa sauti kali kidogo hivi. Fabian, kwa nini wewe hutaki kunielewa? Napokuwa nakwambia kwamba haikuwa dhamira yetu kushinda kumpata Austin. Tunamsaka kwa na uvumba kwa kuwa ni mtu ambaye anashirikiana na Agata kuiba siri zetu ambazo ni siri za nchi. Mimi na dada yangu tusinge kubali kumpoteza hivi hivi na kili kwamba kuna makosa madogo ambayo yanaweza kuwa yalifanyika hivyo naomba unielewe na mimi akasema Tamari. Tamali, eh, sikurushi wewe na mama lakini ninazungumzia walisaji si ulio ulivyo. Mimi ndiye ambaye nilikuwa nimempigia simu au na kumtaka aende pale hotelini na kumdanganya kwamba kuna mtu ambaye anamtuma mpelekea ujumbe. Kama amefanikiwa kutoroka kabisa lazima tu atakuwa amegundua kwamba ule ulikuwa ni mtego na kama atakuwa amemteka huyo msichana uliyemtuma basi lazima atafahamu kwamba sikumtuma yule msichana bali ametumwa na SNSA. Nilikubali kufanya vile kwa kuamini kwamba baada ya kutekwa ungelikuwa ni mwisho wake lakini imekuwa tofauti akasema Dr. Fabian. We'll get him. Akasema Tamari kwamba tampata. Mdao ambao nitampata tayari tutakuwa tumeshachelewa sana kwa ni tayari anajua mambo mengi sana akasema Dr. Fabian. Fabian <laughs> Hatuwezi kumiza vichwa vyetu kwa mtu mmoja. Ni niche mimi, niche mimi jukumu hilo. Nitahakisha kwamba nampata Austin akasema Tamari. Tamari kuna jambo ambalo unapaswa kuweza kulifahamu kuhusu Austin. Akasema Dr. Fabian. Na kunyamaza akavuta pumzi ndefu. Jambo gani Fabian? Akauliza Tamari. I used him to kill Lucy Muganza. You did what? Akauliza Tamari kwa mshangao sana. I killed Lucy Muganza. Austin January ndiye ambaye alitekeleza misheni hiyo. Akasema Dr. Fabian na Tamari akashusha pumzi. Najua umeshtuka lakini ni kweli nimeshtuka Fabian kwanza sikutegemea kabisa kama eti ungeweza kufanya jambo la hatari kama hili lakini pili sikutegemea kama eti ungeweza kuviacha vyombo vyote vilivyo chini yako ambavyo vingeweza kulifanya jambo hili kwa umakini mkubwa sana ukaamua kumtumia Austin. Tatu, kwa nini Lucy Muganza? Why you killed her? 
akamuliza tamaa Dr. Fabian akamtazama tamali kwa muda alafu akasema Luis Muganza alikuwa ni hatari kwa taifa letu na ujumu ya Afrika Mashariki. Alikuwa anatumia na mataifa makubwa nje katika mpango wao mkubwa wa kusambaratisha jumu ya Afrika Mashariki. Mimi kama mwenyekiti wa jumu yeyo sikuwa tayari kabisa jambo hilo litokee na suluhu pekee ilikuwa ni kumuondoa Luis Muganza akasema Dr. Fabian. Fabian taarifa hizo za kitajinsia kwamba Ruhusi anatumia na mataifa makubwa katika mpango wa kusambaratisha jumu ya Afrika Mashariki umezipata wapi? Halafu siku zote unapopata taarifa nyeti kwa usalama nchi kama hizo umekuwa ukiziwasilisha kwa idara yetu au idara nyingine za serikali kwa ajili ya kuweza kufanyiwa kazi kwa nisa safari ulipokuwa umezipata taarifa hizo za Rose Muganza ukaamua kuchukua hatua kimya kimya bila kutushirikisha akauliza Tamari Sikiliza Tamari Japo ni asili kubwa sana sikutaka hata kuzihusisha taasisi za serikali ili hata kama ukifanyika uchunguzi basi serikali isihusishwe kabisa bali kikundi kidogo cha watu ndio maana nikaamua kumtumia Austin ambaye alitekeleza misheni hiyo akishirikiana na watu wachache akasema Dr. Fabian Fabian ubanisikitisha sana kwa kushindwa kuniamini na kunishirikisha katika swala hili si kwamba si kuamini tamaa lakini nilikuwa nataka jambo hili lifanyike kwa siri sana why are you telling me now akauliza tamaa because it is complicated akimaanisha kwamba limekuwa swala gumu sana complicated hapo gumu kivipi au sina wazaka kumfanyika kumwa Rose Muganza kama nilivyokuwa nime, nimewatekeza lakini kuna kosa dogo ambalo alifanya ambalo limezoa tamu kubwa sana. Meli ya Rose na mumewe ilifanya uchunguzi na ukuta na risasi ambazo za bunduki kubwa za wadunguaji ambazo majambazi wanaodaiwa kutekeleza shambulio lile hawakuwa nazo. Na Rose Muganza mume wake Rose alikuwa ni mfanyakazi katika ofisi za umoja wa Ulaya hivyo. Umoja huo unataka wachunguzi kutoka umoja wa Ulaya waruhusiwe kuweza kuingia kuja nchini kufanya uchunguzi wa swala hilo. Nilikata jambo hilo na kuwaeleza kwamba uchunguzi utafanywa na vyombo vya ndani na hapo ndipo mguu lipoanzia. Aliyeko balozi wa Umoja wa Ulaya hapa nchini Benjamin aliandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba Tanzania si mahala salama kutembelea hali kadhalika rais wa Ufaransa na pia alifanya hivyo hivyo. Kwa kuandika katika ukurasa wake akionya raia wa Ufaransa na wa nchi nyingine za Ulaya kuwa kwa mwangalifu watakapotembelea Afrika Mashariki na hasa Tanzania. Akanyamaza akameza mate kunainisha kwa alafu akaendelea. Balozi Benjamin alichangaza kuona taarifa nyeti kabisa za nchi. Niliamini lazima kwamba kuna watu ambao anashirikiana nao na ndipo likawataka Austin na timu yake uanze kumchunguza lakini jana nikapewa taarifa kwamba watu wasiojulikana wamevamia ukumbi. Alimkwambia Balozi Benjamin na kumua kwa risasi. Kifo cha Benjamin kimezidi kuiweka pa baya Tanzania kwa dunia nzima sasa hivi. E wanaamini kwamba serikali ya Tanzania wanahusika katika kifo hicho. Nimekuwa na mambo makubwa siku ya viongozi wa umoja wa Ulaya wakitaka wachunguzi wa kimataifa waruhusiwe kuingia nchini kuchunguza kifo hiki cha Benjamin na kile cha Rowland Muganza lakini nimeendelea kushikilia msimu wangu kwamba hakuna mchunguzi yeyote wa kimataifa ambaye ataruhusiwa kuweza kuingia hapa nchini kuja kuchunguza au sin anafahamu sili hii na kwa hiki kilicho kimetokea leo sili hii haiko salama tena hivi basi kwa namna yote ile lazima utahakisha kwamba au sin anapatikana akasema Dr. Fabian ulipita ukimya alafu tamala kauliza You are so stupid Fabian. Akasema kwamba ni mjinga sana. Fabian. Tamari akasema, "Stupid?" Akaamka kidu Dr. Fabian. Tamari, iwe ni mwanzo na mwisho kunidharau kiasi hicho. Unaponidharau mimi, unawadharau wa Tanzania wote walio niweka hapa. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na unapaswa kuniheshimu. Kama huwezi kuniheshimu mimi kama Fabian basi heshima na fasi niyo nayo. Ukiingia ndani ya jumba hili tukufu kabisa unapaswa uwe na heshima. Akajibu kwa kile Dr. Fabian. Fabian Sina kuzarau kwamba eti hauna akili. Lakini nimekuzarau kwa sababu umeyafanya matatizo wewe mwenyewe alafu yanakushinda kuyatatua. Kwa nini ulishindwa kuniita ukanielekeza mimi nikakushauri namna bora ya kuweza kushughulikia swala kama hili? Lakini badala yake ukaamua kutumia genge la wahuni tu kwa mission kubwa kama hii. Hujiamini? Huniamini hata mimi? Fabian, unataka ubadilike vinginevyo utashindwa kuongoza nchi. Akasema tamali na ukimya ukapita. Fabian, tuweke pembeni yote yaliyotokea. Makosa amekoshafanyika na jukumu letu ni kujisahihisha na kusonga mbele. Nataka kujua nini ambacho kinafuata baada hapa, akauliza Tamari. Kinachofuata hapa ni kuhakikisha siri hii haivuji na ili kuizuia siri hii isivuje, hakikisha au sina napatikana, akasema Dr. Fabian. Fabian kuna jambo ambalo nataka nikuulize na naomba uwe mwazi kwangu. Je, unahusika na mwaja Benjamin? Hapana si usiki. Sikutaka Benjamin auawe kwa nilikuwa naendelea kumchunguza kuweza kujua mtandao wake. Asiri kuelezwa kwa Fabian lakini swali jingine ni namna gani tutaweza kumpata Austin. Nimeuliza hivyo kwa kuwa wewe ndiye ambaye unayemfahamu Austin kuliko mimi. Akasema Tamari. Kuna mtu ambaye nitamuuliza kuhusu Austin ambaye anamfahamu vizuri. Usiwe na hofu Tamari. Uhakika kumpata Austin ni mkubwa sana. Fabian, naomba nikukumbushe kwamba swala hilo ni zito kwani Austin kwa sasa hata atakuwa na watu wawili kutoka katika idara yetu na wote hao ni watu muhimu. 
Agata ni mtu muhimu sana katika udokozi na Sandra ni mtu tunayemtegemea sana katika kutengeneza program mbalimbali mbali za kompyuta tunazozitumia. Wataa wao nafahamu CD nyingi sana za dada yetu na ni wasiwasi kwamba Ausin akizipata CD hizo nchi inaweza kaingia katika kitisho cha usalama kwani hatujui dhamani lake ni nini. Akasema Tamari. Tamari. Na hisi ya kilongo imechoka na haifikilii sawa sawa. Na jema pumziko. Hadi kesho sane za asubuhi nitakuwa nimeshapata taarifa za kutosha kuhusiana na huyo mtu au si Januari. Ninachokuomba Tamari nimekushirikisha katika siri hii kubwa. Naomba tuungane tuwe kitu kimoja kwa manufaa ya nchi. Tofauti zetu tuzeke pembeni. Usio Fabiani, mimi nakushukuru sana kwa kunishirikisha siri hii kubwa. Naomba kuanzia sasa hivi kusiwe na usiri tushirikiane katika masuala yote nyeti ya taifa. Mimi na watu wangu tunakwenda kujipanga kuhakikisha kwamba tunafahamu alipohusi. Na wewe pia ukipata taarifa zote zile zinazoweza kutusaidia kuweza kujua mahali alipo, basi nijulishe mara moja. Akasema Tamari. Akaagana na Dr. Fabian. Akaondoka. Iko hivi msikilizaji, katika makazi ya Mateo Mulumbi kulikuwa na nyumba mbili ndogo ambazo hutumika kama nyumba za wageni. Au sina gosugoso akamwongeza Sandra katika mojawapo ya nyumba hizo, alafu gosugoso akaenda katika chumba alimwagata agunga mlango. Gosugoso akasema Agata. Agata hawanileje watoto? Akaoneza gosugoso. Wanalea vizuri tu, tayari ameshapumzika. Good. Tunaweza kuzungumza kidogo? Akauliza gosugoso. Hakuna tatizo. Akasema Agata na kutoka kumfuata gosugoso hadi katika ile nyumba walikompeleka Sandra. Agata sasa kuchukua muda mrefu kuna jambo ambalo nataka kuuliza na naomba unipe jibu la kweli. Akasema gosugoso na Agata akaonesha wasiwasi kidogo. Jambo gani tena gosugoso? Uliza tu kama ninajibu nitakopa. Nataka kufahamu namna Tamara anavyowasiliana na Daisy. Uliso hili na nikakujibu kwamba sifahamu chochote kile kuhusu mawasiliano ya Tamara. Akajibu Agata, "Are you sure Agata?" Yes. I'm sure kwa ni kuna nini gosugoso? Akauliza Agata. Agata nimegundua kwamba unanidanganya kwamba wewe na Tamari mna ukaribu mkubwa sana na, na kwa ninyi wawili mna mahusiano ya mapenzi. Mnashiriki mapenzi ya jinsia moja. Akasema gosugoso kwa kweli. Midomo ya Agata ikamtetemeka akakosa cha kusema. Akashtuka sana. Kwa nini ukanidanganya Agata? Mm? I saved your life. Nimeweka maisha yangu mbele kukulinda wewe na wanao. Kwa nini kwa nini ukanidanganya? Gosugoso akauliza. Gosugoso, nani kakupa taarifa hizo? Agata kauliza. Haijalishi nani kanipa hizo taarifa. Nacho kitaji ni kufahamu je ni kweli ama si kweli. Hapa ni sio kweli. Hizo ni taarifa za uongo. Akajibu Agata. Agata, sipendi kudanganywa. Utanifanya nikuchukie. Niambie ukweli tafadhali. Akasema gosugoso. Gosugoso, aliyekupa hizo taarifa amekudanganya mimi sifanye mambo. Ukaribu na Tamari ni wa mtu na kiongozi wake wa kazi. Hakuna zaidi hapo, akasema Agata. Gosugoso akapiga makofi na mlango wa chumba ukafunguliwa akatokea Austin akiwa ameongozana na Sandra. Agata akasema kwa mshanga kwa kuamini kile alichokuwa nakiona na mbele yake. Sandra akauliza kwa mshanga. Sit, akamruga gosugoso. Ladies, we don't have much time. Sandra nataka unithibitishie mbele Agata zile taarifa zilizotueleza. Akasema Austin, ni kweli. Kama nilivyoeleza huyo hapa ndiye mtu wa karibu na Tamari. Mambo yake yote huyu ndiye anayefahamu kwa kuwa ni mpenzi wake. Agata, naomba ukatembe mbele yangu alafu nionyeshe vizibitisho. Akasema Sandra, Agata akainama kwa kweli ni kwamba alikosa jibu. Agata akaita gosugosu. Kilichoendelea msikilizaji eh, patamu hapo. Haya. Alichomwambia ni kwamba usiname chini tunahitaji majibu. Majibu msikilizaji tutapata katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya nane msimu wa kwanza kabisa wa simulizi siri ya maisha na kifo cha Melanie ya Chuma. Melanie ya Chuma mwenyewe bado kule hajafungua bandi tuweze kumuona anafanania vipi na kwa nini story muhusu yeye husio bana mambo yanazidi kunoga vipi kule mtaa mulumbi alikoenda tafanikiwa kuweza kumpata bipa jawadi eh haya huko raisi pale tamari huko upande au sin mtaalamu gosugoso yupo kule upande wa pili tunabibia kuitwa penela baada ya kupokea kizungumkuti baada ya kuambiwa taarifa kwamba mtaa mulumbi ni mzima na mtafute mambo ni mengi muda unakuwa mchache lakini tutahakisha kwamba tunamaliza kila kitu kwa kuongeza muda tukutane katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya nane siri ya maisha na kifo cha Melanie Chumba